il est très fréquent que l'on signe des contrats sans les lire. Cette mauvaise habitude concerne particulièrement les profanes qui ont le sentiment que ça ne vaut pas la peine de lire les contrats. Des expériences menées sur les contrats électroniques que l'on accepte après avoir fait défiler les clauses à l'écran corroborent l'observation que chacun peut faire. Il est tout à fait exceptionnel que les contractants lisent véritablement les contrats de la vie courante qu'ils sont pourtant amenés à conclure. Parmi les multiples raisons qui expliquent cette pratique, on peut souligner que la difficulté à comprendre le contenu des contrats joue un rôle majeur. Mais ça n'est peut-être pas une fatalité. Beaucoup de gens ne lisent pas les contrats qu'ils signent parce qu'ils pensent que ça ne servira à rien, parce qu'ils n'y comprendront pas grand-chose s'ils se donnent cette peine. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, lire un contrat s'apparente à une véritable punition. Les contrats sont souvent illisibles, voire indéchiffrables, parce qu'ils paraissent trop longs, qu'ils sont écrits en petits caractères, avec une mise en page peu aérée. Le style de rédaction des contrats reste souvent obscur, parce que les clauses contiennent des termes techniques, étranges, et que les tournures des phrases sont souvent inutilement désuètes. Finalement, on a l'impression que les contrats ne sont pas écrits pour être lus par les personnes à qui ils sont destinés. Et ça c'est un problème majeur. Les contrats sont rédigés par des juristes qui se préoccupent surtout de la lecture que pourrait en faire un juge à l'occasion d'un litige, au lieu de favoriser la compréhension par les personnes qui sont invitées à s'engager contractuellement. Pourtant, il existe des moyens pour rendre les contrats intelligibles. Des techniques de rédaction visant à rendre les contrats moins hermétiques ont été développées surtout à l'étranger d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le mouvement plain language ou langage juridique clair. On peut ainsi réécrire les contrats avec des phrases courtes en remplaçant le jargon juridique et technique par des termes familiers et dans la grande majorité des cas, ça c'est un point très important, ça ne nuit absolument pas à la précision. Surtout, on peut proposer des contrats en adoptant une présentation intuitive pour les usagers. On peut notamment utiliser des schémas qui permettent au lecteur de savoir rapidement à quoi s'en tenir sur les questions clés qui concernent le contrat. Quand est-ce que le contrat va entrer en vigueur À quoi s'engage le prestataire Quel est le prix pour le client Comment peut-on le résilier Etc. On ne peut qu'espérer que les exemples de contrats ergonomiques se répandent. Élaborer des contrats compréhensibles que les lecteurs liront plus volontiers avant de les signer, et non seulement dans l'intérêt des consommateurs, mais aussi dans l'intérêt des entreprises. Car les contrats qui sont plus faciles à lire et qui de ce fait inspirent confiance, permettent d'améliorer la relation avec les clients, de gagner des parts de marché et de faire des économies, tant sur la formation des collaborateurs que sur le traitement des litiges qui seront moins nombreux. Il est donc temps que les rédacteurs de contrats relèvent ce défi.